بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماوات وتنتشر لك القرآن يا حامل القرآن يا حامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یکی رفتن در شما نیت داشت شکت و تا مهان رب العالمین را روشن کنید و شکر یاد دهی کرد چی؟ الله رب العالمین اما در که ای انوشتن ایشی تو آشار توفیق دان کرده چن؟ ای جن مهان رب العالمین را شکر یاد دهی کرد یاد الحمدلله. شما نیت داشت شکت و تا امر آماده دی نیامی تو پروگرام نورال کوران امر پوتی شب تهی امر انوشتن کردی؟ از کی آماده دی نیامی تو پروگرام شروع هچه؟ از کی آماده دی پروگرام را انوشتن؟ آماده دی نیامی تو آدی چنا؟ هوا به انشالله एवं आज के आलू चोबी शहर के जिक्र के फजीलत। अमर आज के जिक्र के फजीलत ने कहता हूँ बो कारण अल्लाह रब्बुल आलमीन मानुष के सिस्टी करा पोर अल्लाह रब्बुल आलमीन मानुष के जन्नते जवाब जुन्ने रखे चलें। इन मानुष जहाँ दुनिया ते आशे तो कुन आशार पोर मानुष जहाँ गुना करे गुना करते करते थादेर � आर एक अलग जिक्र है फजीलत है आलू चुना आलू चौकी शब्द ताक बन अपना देश शो पुरी चीतो व्यक्ति तो ए बिगेट बिटने सिस्टर आलम दीन मदीना तो तो खैरी चार में शेख फायदा हम शहीद आज के शेख आलू चुना कर बन एवं एर बिथोर दिया अपना राशुंदर शुंदर पोषण दिया नुस्तंग के शुंदर एवं शार्टो आज के हम लोग आलू उन्होंने आलू चोबी शहर तार जो करें चीज जिक्र के फजीलत नहीं है इन्शाल्लाह जिक्र के फजीलत नहीं आज के आलू चुनाव बेंच इन्शाल्लाह ज़ाकल्लाह के अस्सलाम वालेकुम अल्लाह या बरकातु अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इश्शामिलती रफ़ा अल्गामती रहमा अल्लादी � ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال أدعوني أستجب لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اقرب أنغلر شماني تدور شكتا अल्लाह रब्बुल आलामी ने रोशन को गोनी तो शुक्रिया जा अल्लाह पाक अमादर के अमादर नियमित आयजन नूरुल कुरान उन्नुस्तान प्रति ब्रह्मपति बार एवं शंभार ब्रह्मपति बार रात आट्टा एवं शंभार शमाय दुई टाय लाइव अपना दे शामने उपस्थित हो आर तोफिक दान करें अल्लाह पाक के शुक्रिया दाय करी जेकोता गुला बुले बोली अमरा एकोता गुलो जोने एखलासे शते बोलार एवं आमीश हो आमदर शकोल के आमले नियोते शुनार तोफिक दान करे नम्रा शवाई बोली आमीन जिकिर और तोहलो परनोना जिकिर और तोहलो शरण करा यहाँ ने जिकिरे और तो अल्लार जिकिर अल्लाह बोलनो ना अल्लाह के शरण करा अल्लाह तो स्पीड जोपा अमाके बोला है इसे जिक्र एर फजीलत और तात अल्लाह जिक्र एर फजीलत ऐसों पर के किस वाले जना करार चुनो अल्लाह पाक जनो अमाके तौफिक दान करे नुमा तौफिक ही इल्ला बिल्ला अलैह तवक्कल तो इलैह उनीब अल्लाह रब्बल अल्लामीन कुराने क ارشاد فرمان يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا الله باك ارشاد فرمان يا أيها الذين آمنوا هي من دررا اذكروا الله ذكرا كثيرا تم رشورا نكرو أما كي أما ذكر كرو بشي بشي كوري अमार तस्पी परो, बेशी करे अमार तस्पी परो, अल्लाह रब्बुल अल्लामीन 
অন্যত্র কোরআনে করিমে এরশাদ ফরমান আল্লাদিন করুন আল্লাহ কিয়ামং কুদং আলা জুনু বিহিম ও আলা জুনু বিহিম করুন ফি খালক আল্লাহ রবুল আলম এরশাদ ফরমান আল্লাদিন করুন আল্লাহ আল্লাদিন করুন আল্লাহ তোমরা আমার জিকির করো দাঁড়িয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় শোয়া অবস্থায় জিকিরের কোনো সময় নাই জিকিরের কোনো হালত নাই পাক সাফ অবস্থায় দাঁড়ানো অবস্থায় জিকির করা যায় বসা অবস্থায় জিকির করা যায় শুয়ে শুয়ে জিকির করা যায় আল্লাহর জিকির করার কোনো সময় মোয়ন নাই যে কোনো সময় আল্লাহর জিকির করা যায় আর এই জিকিরের বদলা আল্লাহ পাক কি দিবেন আজরান আজিমা উত্তম আজর আল্লাহ পাক দান করবেন এমন আজর আল্লাহ রবুল আলমিন দান করবেন মুসলিম শরীফের এক লম্বা হাদিসে এসেছে আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির যারা পড়েন সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম এই তসবিহ আল্লাহর জিকির এই তসবিহ পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক এত সোয়াব দান করেন এত আজর দান করেন আসমান থেকে নিয়ে জমিন পর্যন্ত এর সওয়াব এর আজর দিয়ে ভরে যায় সুবহান আল্লাহ ভরে যায় এত আজর আল্লাহ পাক দান করেন কারণ আল্লাহ পাক তার সত্তা অনুযায়ী তার গিফট দুনিয়াতে আমরা দেখেছি একজন যদি সোনের ঘরের মালিক হয় কৃষক মানুষ আপনাকে যদি বলে যে আমি আপনাকে দেব আমার মন ভরে দেব আমার দিল কুলে দেব আর আরেকজন প্রেসিডেন্ট যদি বলে আমি আমার এই নাগরিককে আমি দেব আমার মন থেকে দেব আমার দিল থেকে দেব আমি হাত ভরে তাকে দান করব দুজনের দান করার কথাটা যদিও সেম কিন্তু এই সোনের গড়ের মালিক ব্যক্তির যে দেওয়ার একটা অনুমান করা যায় সে কতটুকু দেবে হয়তো এক কেজি চাল দেবে হয়তো এক মন দান দেবে বা পাঁচশো টাকা দেবে এক হাজার টাকা দেবে এর থেকে বেশি দেওয়ার মতো তার কু তৌফিক নাই আর দনাট্য ব্যক্তি কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট যখন বলেন আমি তোমাকে দেব মন থেকে দেব দিল থেকে দেব তোমাকে খুশি করে দেব তাহলে এই দয়াটা তাকে হয়তো তাকে একটা বাড়ির মালিক বানিয়ে দেবে হয়তো তাকে একটা মন্ত্রিত্ব দিয়ে দেবে তাকে এমনভাবে দেবে তার বাদশার শান অনুযায়ী তাকে দান করবে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন জিকিরের বদলা আল্লাহ পাক বলতেছেন আজারান আজিমা আমি এই জিকিরের বদলা তোমাকে তোমাদেরকে উত্তম আজর দান করব আজরা আজিম মুসিরিনে কেরামগণ আজরা আজিমের বর্ণনায় বলেছেন মুসলিম শরীফের এই হাদিস এনেছেন যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বন্দাকে যখন দেবেন জিকিরের বদলা তো আল্লাহ পাক এই দুনিয়া আসমান থেকে নিয়ে জমিন পর্যন্ত যে খালি জায়গা এই জায়গাটা সোয়াব দ্বারা ভরে দেবেন এই জিকিরের এত মর্তবা কেয়ামতের দিন জিকিরের আজার আল্লাহ পাক যখন দান করবেন বন্দাকে বন্দা তখন আফসুস করবে আল্লাহ আমার যদি হায়াতে থাকতো আর এটা যদি আমি অনুধাবন করতে পারতাম জিকিরের এত মর্যাদা তাহলে আমি আরও কয়েকবার জিকির পড়ে আসতাম সুবহান আল্লাহ বিহামদি সুবহান আল্লাহ এ কারণে জীবন থাকতে জিকির সম্পর্কে আমরা সচেতন হই জিকির সম্পর্কে দুটি জিনিস আমাদের সমাজে রয়েছে একটা হলো কেউ আমরা জিকির পড়িই না জিকির পড়া কে কেউ কেউ বারণও করেন তাসবিহাত পড়াকে নিষেধ করেন নাউজুবিল্লাহ আবার কেউ কেউ জিকিরের নামে ইসলামিক সিস্টেম নবীজি সাল্লাহমের তরিকা বেতি রেখে জিকিরের নামে নানাবিদ আনুষ্ঠানিকতা নানাবিদ 
অন্যমতাবলম্বীদের অনুকরণে অনুকরণী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন যেটা আদৌ জিকির নয় এটা তামাশা বা একটা বিজাতীয় মতাদর্শ ছাড়া আর কিছুই নয় সত্যিকার অর্থে জিকির মসনুন পদ্ধতিতে আল্লাহ পাকের দোয়া বাতলিয়ে দোয়া কোরআনে করিমের অনেক জায়গায় আল্লাহ পাক জিকিরের কথা বলেছেন হাদিসের অনেক জায়গায় জিকিরাত আজকারাত এসেছে সেগুলোকে জিকির বলা হয় তাই মালানা হেলা আলী সাহেব বলেছেন বিগিনিংয়েই মানুষ মরক্কবুল মিনাল খাতা ইবন নিসিয়ান আল ইনসিয়ান মরক্কবুল মিনাল খাতা ইবন নিসিয়ান মানুষ ভুল শুদ্ধের মধ্যখানে মানুষের জীবন একমাত্র আম্বিয়া এক রামগণ গুনা খাতা থেকে মাহফুজ আর আমরা মানুষ যারা আসি আমরা কেউ শয়তানের দুকায় পড়ে কেউ খাই সাথে নফসানের গুলামি করে জীবনে অনেক সময় আমরা গুনা করে ফেলে থাকি কিন্তু এই গুনা থেকে মাফ পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়া আইয়াল্লা দিন আ মানু আল্লাহ রবুল্লা আলম বলেছেন তুবু ইল্লাহ তাও বাতান নাসুহা তবায় নাসুহার মাধ্যমে আল্লাহ পাক গুনা হাতা মাফ করে দেন জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ পাক গুনা হাতা মাফ করে দেন জিকিরের মাধ্যমে হেলান সাহেব যে কথা বলেছেন গুনা করার কারণে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায় কালো দাগ পড়ে যায় এবাদতে মজা আসে না এবাদতের মধ্যে শান্তি মিলা যায় না মিলে না মসজিদে গেলে মন টিকে না ওয়াজে গেলে মন বসে না জিকিরের মাহফিলে গেলে বসতে মন চায় না এটা হলো অন্তরের যে রোগ সে রোগের কারণে কালব যে কালব নষ্ট হয়ে গেলে সেই টেস্ট আসে না এবাদতের মধ্যে এ কারণে জিকিরের মাধ্যমে এই কালবের ময়লাটা দূর হয়ে যায় বেশি বেশি করে জিকির পড়ার কারণে কলবের ময়লা কলবের এই কাঁচরা দূর হয়ে যায় তাই জিকির বেশি বেশি করে করা ফাজ গুরু নি আজ গুরুকুম আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা আমাকে জিক আমারকে স্মরণ করো জিকির অর্থ স্মরণ করা তোমরা আমাকে স্মরণ করো আজ গুরুকুম আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব আল্লাহ পাক স্মরণ করবেন বা মা না আল্লাহ পাক আমিও তোমাদেরকে মাফ করে দেব আমিও তোমাদেরকে মোহব্বত করে নেব আমিও ফির ইস্তাদের মাহফিলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব হাদিসের মধ্যে এসেছে জমিনে আল্লাহ পাকের জিকির করলে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই বন্দার জিকির বর্ণনা এর থেকে উত্তম মাহফিলে আল্লাহ পাক করেন অর্থাৎ কোনো বন্দা যদি জমিনে আল্লাহ পাকের জিকির করে আল্লাহ পাক আসমানে তার জিকির করেন কোনো বন্দা যদি মাহফিলে আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ পাক ফির ইস্তাদের মাহফিলে ওই বন্দার জিকির করেন অর্থাৎ বন্দা সম্পর্কে বর্ণনা করেন বন্দার গুনা হাতা মাফ করে দিয়ে ফিরিস্তাদেরকে সাক্ষী করেন সুবাহান আল্লাহান সুবাহান আল্লাহ আজিম এ কারণে আমরা সব সময় জিকির অব্যাহত রাখা সকাল বিকাল জিকির পড়া শয়নে স্বপনে জিকির করা গুমে যাওয়ার আগে জিকির পড়া গুম যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে নিজেকে সামিল করা সুবে সকালের যে আমল বিকালের যে আমল সে আমলগুলো অব্যাহত রাখা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার এবাদত করার জন্য ওমা খালাকুল জিন নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলী আবদুন আল্লাহ পাক তো তৈরি করেছেন জিন এবং ইনসানকে তার এবাদত করার জন্য আর জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত জিকির ও আল্লাহর এবাদত জিকিরের মাধ্যমে বন্দার দরজা বুলন্দ হয় বন্দার দর মর্তবা উপরে হয় উপরে আসে তাই যেহেতু আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৈরি করেছেন তার এবাদত করার জন্য তাই এবাদতগুলোর মৌলিক এবাদতের সাথে সাথে জিকিরকে অব্যাহত রাখতে হবে আল্লাহর জিকির আল্লাহকে স্মরণে রাখতে হবে যদি আল্লাহকে স্মরণে রাখা হয় তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দাকে গুনা খাতা থেকে মাহফুজ রাখবেন আর ওই জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ পাক বান্দার গুনা খাতা মাফ করে দেবেন আম্বিয়া কেরামগণ আল্লাহ পাককে স্মরণ রেখেছেন আম্বিয়া কেরামগণ যখন মসিবতে পড়তেন আল্লাহকেই স্মরণ করতেন যেমন কোরআনে করিমে আল্লাহ পাকের সাদ ফরমান ও আইয়ুবা ইজনা দা রাহু ইজনা দা রাহু আন্নি মাসিমিন হজরত আইয়ুব আলাইসালাম অসুস্থ ছিলেন কিন্তু আল্লাহর জিকির বন্ধ করেন নাই সমস্ত শরীর পচে গিয়েছিল আঠারো বছর এভাবে তিনি অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তার জবান সুস্থ ছিল জবানের জিকির তার জারি ছিল কিন্তু যখন 
তার জবানের মধ্যে অপছন্দ ধরা পড়ল তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে তার সুস্থতার জন্য দোয়া করলেন এর আগে কিন্তু তিনি আল্লাহ পাকের নিয়ামত অসুস্থতা এটাকে নিয়ামত মনে করে তিনি বরদাস্ত করে গেছেন সহ্য করে গেছেন ধৈর্য ধরে গেছেন যখন তার জিব্বার মধ্যে পছনি ধরল তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন ও আইয়ুব ও আইয়ুব আইজনাদারাহু আন্নি মাসানিয়া দুর্রু আন্তার হামর রাহিমিন আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ পাক হজরত আইয়ুব আলাই সালাতামকে শিফা দান করলেন সুস্থতা দান করলেন জিকিরের মর্যাদা দেখুন যারা জিকিরের মধ্যে টেস্ট পেয়েছেন মজা পেয়েছেন রাতের পর রাত জেগে তারা ওলামায় কেরাম বুজুর্গানে দিন আল্লাহর জিকিরের মধ্যে মুক্তলা থাকতেন সুবাহান আল্লাহ একটা ঘটনা হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতাম দনাইট্য পয়গাম্বর ছিলেন আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইসামকে অনেক সম্পদও দান করেছেন অনেক পরীক্ষা করেছেন ইমতেহান করেছেন সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সম্পদ আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইসামকে হাজার হাজার ছাগল দান করেছিলেন হাজার হাজার ছাগল ইব্রাহিম আলাই সালাতাম একদিন তার ছাগল পাল নিয়ে মরুভূমিতে অবস্থান করছেন আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইসামকে পরীক্ষা করার জন্য একজন ফিরিস্তাকে মানুষের সুরতে পাঠালেন ফিরিস্তা পাহাড়ের পাদদেশে এসে আল্লাহর জিকির পড়া শুরু করে দিলেন আল্লাহর জিকিরের মধ্যে এমনভাবে ফিরিস্তা মত্ত হয়ে গেলেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতাম যখন শুনতে পারলেন এই জিকির তার ছাগল পাল ফেলে দিয়ে ওই ওই মানুষের নিকটে মানুষরূপী ওই ফিরিস্তার নিকটে আসলেন এসে বললেন আপনি এত সুন্দর করে আমার মৌলার জিকির পড়ছেন আপনি আরও জিকির করতে থাকেন আরও জিকির করতে থাকেন ওই মানুষ রূপী ফিরিস্তা বললেন ভাই আমি তো পয়সার বিনিময় ছাড়া পয়সা ছাড়া আমি জিকির পড়ি না এতক্ষণ আমি পড়েছি এখন যদি আমাকে জিকির পড়াতে হয় তাহলে আমার কেয়ার বিনিময় দিতে হবে ইব্রাহিম আলাইসাম বললেন আমার কাছে হাজার হাজার ছাগল পাল রয়েছে এর অর্ধেকটা আমি আপনাকে দিয়ে দিব আপনি আবার জিকির পড়েন ওই ফিরিস্তা আবার জিকির পড়া শুরু করে দিলেন যখন ইব্রাহিম আলাইসলাম আল্লাহর জিকির শুনে তিনি মত্ত হয়ে গেলেন দিয়ান রত হয়ে গেলেন পাগল পাড়া হয়ে গেলেন তিনি ওই ফিরিস্তা জিকির বন্ধ করে দিলেন জিকির বন্ধ করার পর ইব্রাহিম ইসলাম আবার পাগল পাড়া হয়ে গেলেন ভাই আপনি জিকির বন্ধ করলেন কেন আপনি আমার মাউলার জিকির পড়ুন আমার আল্লাহর জিকির পড়ুন ওই ব্যক্তি বললেন আপনি যে ছাগল আমাকে দিয়েছেন এর বিনিময়ে যতটুকু পড়ার আমি পড়ে নিয়েছি এখন যদি আবার জিকির পড়তে হয় আবার আমাকে বিনিময় দিতে হবে ওই ফিরিস্তা কথা ইব্রাহিম সাহ বললেন আমার বাকি ছাগলগুলো আপনাকে দিয়ে দিব তিনি আবার জিকির শুরু করে দিলেন হঠাৎ করে আবার বন্ধ করে দিলেন ইব্রাহিম ইসলাম আবার পাগল হয়ে গেলেন ভাই আপনি কেন জিকির বন্ধ করলেন আমার মাউলার জিকির কেন বন্ধ করলেন আমার মাউলার জিকির পড়তে থাকুন তিনি বললেন আপনি যে ছাগল দিয়েছেন সেই ছাগলগুলোর বিনিময় আমি পড়ে নিয়েছি ইব্রাহিম ইসলাম বললেন ভাই এত হাজার হাজার ছাগল এগুলো রাখালি করার জন্য আপনার মানুষের প্রয়োজন আর আমি এতদিন যাবৎ আমার এই ছাগলগুলো রাখার করে রাখালি করে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমাকে আপনার গুলাম হিসাবে নিয়ে নেন ছাগালের রাখাল ছাগলগুলোর রাখাল হিসাবে নিয়ে নেন তবুও আপনি আমার মৌলার জিকির পড়ুন মানুষ রূপে এই ফিরিস্তা বললেন ও আল্লাহর পয়গার বন পয়গাম্বর ইব্রাহিম খালিল উল্লাহ আমি আসলে ছাগল নেওয়ার জন্য আসি নাই আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহর ফিরিস্তা দমিনে এসেছি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য আপনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আমি জিকির পড়ব আপনিও জিকির পড়ুন আর আমার এই ছাগলের প্রয়োজন নাই আপনি আল্লাহর জিকির পরে পরে আপনি ছাগল রাখালি করুন আল্লাহ পাক আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য সুবাহান আল্লাহ যে আল্লাহর মহাব্বতে পাগল পাড়া মহাব্বতি আজব সাহসম যাই নেই জাতি মহাব্বত মানাও আলফা দমি লাই নেই জাতি আল্লাহর মহাব্বতে পাগল পাড়া যারা তারা আল্লাহর জিকির শুনলে তারা মত্ত হয়ে যান আল্লাহর কথা শুনলে আল্লাহর জিকিরের মাহফিলের দাওয়াত শুনলে তারা পাগল পাড়া হয়ে যান তাদের আর হুশ জ্ঞান থাকে না হজরত ইব্রাহিম আসামের যে অবস্থা হয়েছিল তাই আসুন সত্যিকারের জিকির আমাদের অন্তরে আমরা প্রতিষ্ঠা করি সকাল বিকাল আমরা জিকির পড়ি আল্লাহর নামের জিকির পড়ি নবীজি সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী জিকির পড়ি 
जिकिर तस्बिहत गा रही है सेगुलो आप जेने तस्बिहे फातिमी एट आल्लर जिकिर हज़रत नबी करीम सल्लाम हज़रत फातिमा दहरा रद्ला तहा के शिक्षा दिए जिकिर तस्बिहे फातिमी सुबहान अल्लाह अलहमदुल्लाह अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह अलहमदुल्लाह अल्लाह अकबर वालाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउलाउ
পড়তে পারবে নি এমন কি কোরআনে করিমের দোয়ার আয়াত গুলোও পড়তে পারবে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া আসানা রব্বানা ফাক ফিল্লানা দুনু বানা ওয়াকা ফিরআন্না অর্থাৎ নাফাক জাগাত না তাকিয়া যে কোন সময় নাফাক অবস্থা পাক অবস্থায় পড়তে পারবেন মজবুরান যারা যেমন এটা তো ইচ্ছা করে নাফাক নয় জি এইগুলা অবস্থায় জিকির পড়তে পারবে জি আমরা নেক্সট কলে যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার দুইটা প্রশ্ন জি কই কোসাইন সম্মানিত দর্শক ছুটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম জিকিরের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন শেখ ফয়েদ আহমদ সাহেব আমরা ছুট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতি ফের আসব আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত দর্শক ছুটা আমরা চুট্ট একটি বিরতিতে ছিলাম বিরতি পড়া আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করছিলেন আমাদের হাতে দুইটা প্রশ্ন রয়েছে এবং দেখি আমাদের সাথে কে আছেন এখন খোলার হ্যালো খোলা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম ফজর বালা সুন্নি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে কই কাছে আপনারা আর আমি এজন্য বসে আমার সালাম ফজর আমি দুইটা কোশ্চেন করতাম জি ফজর আর গেছে জি কই কা প্রথম কোশ্চেন হইলে গা আই বলাই সালাম জেনে বিয়ারা মাসলা তাই জেনে দোয়া করছিলা ও দোয়া আমরা যদি আমরা কোনো বেমার লাগি পড়ি ঠিক আছে নি আর ও দোয়াটা আমি কইতাম জেনে রাইট আছে নি আব্বি আননি মাসানি আজুরু ইয়াম আপনার <laughs> আপনার টিভি ভলিউম কমাও কা আপনার টিভি ভলিউমটা কমাও কা তো আমরা বুঝতাম পারব না জি সুবে ফাদি কই লা কি আপনার আম ছয়টা বিছো জি আমরা বাদ নিয়া কে আর আসাসনি থাকে কেউ দু জাগরে আকলে খাই খাওয়া যায় বলি কথা আচ্ছা ওখান তা কইতা হুজু রে কি জি আচ্ছা আর কোন কোশ্চেন আছে না আপনার জি দিন না ওকে আপনি অনুষ্ঠান দেখো কা শেখ আনসার দিবা ইনশাআল্লাহ জি শেখ আমরা আমাদের হাতে অনেক প্রশ্ন আমরা সামনের দিকে যাই আমার একবার প্রশ্ন করছেন যে নমাজ পড়বার সময় আলহামদুলিল্লাহ আগে বিসমিল্লাহ পড়া জরুরি নি বা পড়া লাগবো নি জানতে চাইছো না তাই কইছেন ফর্তা ফারবা নি ফর্তা ফারবা জি অবশ্যই ফর্তা ফারবা ফর্তা তো সূরা হলতে আগে বিসমিল্লাহ ফর্তা আর যদি না পড়েন তে নমাজ ফাঁসি দুই তো নাই বিসমিল্লাহ ফর্তা সূরার আগে আর একটা কোশ্চেন হইলো কি তাই আল্লাহ মাইনি জলম তো নমাজের বাদে পড়ইন এটা নমাজ এটা নমাজের ভিতরে পড়া সুন্নাত আর ভিতরে পড়ার বাদেও যদি বারে ফরোয়েন তাইলে সব ফাইবা আরতে বইতে যদি ফরোয়েন হয় সব ফাইবা তবে নামাজের ভিতরে পড়া সুন্নত তাশাহুদ আত তাহিয়াতুল্লাহ মুসাল্লি আলা আল্লামা বারিক আলা আল্লাহ মান্নি জালামতু 
ফরতান <laughs> তবে আপনার যে ফরসন জান আপনি এই ফরাটার মধ্যে বাক্যা গলত হয়েছে আপনি সহি করে আর ফরেন জান ইজাজা একটা জিনিস হইল আমার খুব খারাপ লাগে যারা কোরআন শরীফের সুরা দিয়া ফরি আমি ওই বনি কইন যারা হেলাল সাহেব বুঝতে পারা জি জি কোরআন কারিমের যে কোন সুরা মা তাইয়াস সালাম ইনাল কোরআন কোরআন শরীফের যে কোন সুরা দিয়া নামাজ পড়লে নামাজ তো পড়বার জন্য তো আল্লাহ পাকের হুকুম ওই নামাজ হবেই তো কোরআন শরীফের সুরা দিয়ে যদি ফুরিয়া হয় না তো কিতা দিয়ে ফুরিয়া হইতো তো আপনি সুরা আপনার কুলিয়াইল কাফিরুন এবং কুলহুয়াল্লাহ দিয়া সুন্নত ফরহিন এবং ফরজের মধ্যে আপনি আবার ইজাজুল জিলানি কুইসন তাই ইসাতুন নাসর ইজাজা ইজাজা কুলিয়াইল কাফিরুন এবং ইজাজা দিয়া ফরহিন জকে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কাছে আপনার যদি আরো লম্বা সূরা জানা থাকে তাইলে উত্তম হইল ফরজের মধ্যে আরো বেশি লম্বা সূরা কুলা তিলাওয়াত করা তাযাকাল্লাহু খাই সতর্কতার জন্য যেহেতু আপনার নিয়ারেস্ট মসজিদে ছয়টা বিশ মিনিট অথবা এখন তো ইন্টারনেটও সার্চ করলে আপনার গড়র থাকি আপনি মোবাইলও সার্চ করলে আপনার গড় ছয়টা সুর ফজরের অক্ত হর আপনার মোবাইলও আপনি ফাইল বা এই হিসাবে এখন টাইম জানা শেহরির শেষ টাইম জানা আপনার লাগি ইজি হয়ে গেছে তাই আপনার বোঝাদার দে আপনি নিশ্চয়ই আপনার এখান এলাকা সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ জানছেন তো ছয়টা বিশ সুবে সাদিক হয় আপনার এলাকাত আপনি পাঁচ মিনিট আগে খাই নিলে ইনশাআল্লাহ আপনার কোনো অসুবিধা হইতো না আপনার রোজা হইব তো জাকাল্লাহ খাই জাকাল্লাহ আমরা এখন কোয়েশ্চেনের দিকে যাই আমরা দেখি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি হুজুরুল লগে মাতাম সাইরাম জি হুজুরের লাইভ আমরা শুনরাম কোকা আপনি প্রশ্ন করিলুকা ইনশাআল্লাহ আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব কোরআন আপনি <laughs> শেষ করার মতো নয় 
হাদিসের মধ্যে এসেছে কেউ যদি একবার সুবহান আল্লাহ পড়েন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই বান্দার জন্য জান্নাতে একটা গাছের বীজ বপন করেন বান্দা জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওই গাছটা এমনভাবে বাড়তে থাকে ওই বান্দা যদি একটা তেজি গুড়া নিয়া পঞ্চাশ বছর যাবৎ এই গুড়া নিয়া এই গাছের ছায়া দৌড়াতে থাকে তবু ওই ছায়া পার হতে পারবে না সুবহান আল্লাহ প্রতিবার সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার বলার সাথে সাথে জান্নাতের মধ্যে এক একটা গাছ আল্লাহ পাক বপন করেন ওই বান্দার জন্য ওই বান্দার জান্নাতের বাগান আল্লাহ পাক সাজিয়ে দেন সুবহান আল্লাহ যে কথাটি আমি বিরতির আগে বলছিলাম হজরতে ফাতিমাতুদ জাহরা রদি আল্লাহ তালা আনহা নবীজি সাল্লাহ কুলিজার টুকরা সন্তান যাকে বিবাহ দিয়েছিলেন হজরত আলী কাররাম আল্লাহ ঝাহুর কাছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু নবীজি সাল্লাহ চাচা হজরত আবু তালিবের সন্তান চাচা মারা গেলেন হজরতে আলী সুটো ছিলেন নবীজি সাল্লাহ ইসলাম হজরতে আলীকে সন্তানের মতো বলেন আর সুটো বাইয়ের মতো বলেন তাকে আদরে নিজের বগলের নিচে রেখেছেন আমাদের সাথে কলার আছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমার <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে অনুষ্ঠান দেহ অনুষ্ঠান দেহ শেখ আনসার দেবো ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট কলেজে যাই হ্যালো কলা আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন জি খুব কাছে যে প্রেগন্যান্সি টাইম মহিলারা কোন দুয়াটা বেশি হই ফলে বাচ্চা অনেক কার আর যখন সবচেয়ে বেশি কোন জিকি করলে প্লিজ যেমন <laughs> 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 জি আমি নেক্সট কলে যাই হ্যালো কলা আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলা আসসালাম আলাইকুম 
فنقول السلام عليكم فنقول السلام عليكم السلام عليكم هم در انصاری دیگه جایی شه اگه این پست نخواستن یه خدا نماز چه تا اینکه لحظه تا عمر خدا نماز با خدا نماز آتش دادن یه انتظاریشون دو دیو تا پست نب نه آگه دلیشون تو بتوانی یه بونی سه انتظاریشون یه فاس وقت نماد دل لگه دو دی فاس وقت در قضا فرن تو اوی بونی دمن زور را تو دو دی زور را قضا فرن آسور را تو آسور را قضا یه پرتی دین جو دی به به یک عمل را کن تا الله پاک های تو اروسی لای پیشونر جیبونر قضا گل ماف کرده دیت پارن این تو قضا ای به به اوتانور کارن वही शमान पूरी मनर स्वाप पाव जावे ना कुनो अवस्थाई नमाज काजार मध्यमे जब वक्ती नमाजेर जब मर्तबा शेही मर्तबा कुनो अवस्थाई होए ना ये टाइप का तावार मतो ये टाइप काजा करार कारणे अल्लाह पाक होए तो तावा बंदर तावा के कबूल करते पारे ताई आपने जब तो दोती ते पोरे पासोक तो नमाजेश्चा� ایبا به کرده تا کن، انشالله یک دن های تو الله پاک ماف کرده دیبن. جزاك الله. امرا اربعی نفوس نخور سنجی پیگنیس ای وسط ای من کون دو تا فرده بشون تن نیکوی بو. آن تا دن تا سی. پیگنیس ای وسط ای شب تا که اطم عمل حالا بهشی کرده تیلاوت کرا. کارن شون تنر بیتر جهان فاین فکوی روح و ای امر بی اربع کلمات بیکت پریزقیه و آجالیه و عملی و شقیو ناوسایت. بخاری شریف حدیث شنتان جهان شنتان بیتر الله پاک روح دیه دن تو هنری شنتان ما ایر گربه تی که ما ایر آشورن گلو شیو پلوب دی کرده پاره سبحان الله ما جودی تلاوت کردن شنتان دیک بن بهشین نور آشورا کرله ما تلاوت کرله شنتان شان توشیش تو هیچ جای تلاوت تا شنتان ما ایر گربه تی که شنته پاره تیک تمنی ما ما جودی گان گان گالا گالی کردن تا ولی شنتان ام دیگی آشور پره देख बैन सुट्टो बच्चा डांसिंग करे यूट्यूबर में देखा जाए अब आर सुट्टो बच्चा शीज़ दादे वार कॉल पोना ही करा जाए ना कुत्ते शुंदर करे नमाज़ पढ़ते से ये टा मायर गौर बेर आसर ये कारण बेशे करे तिलावत कर बैन आर दुआ पोर बैन रब्बा ना हबला ना मिना दुआ दीना वज़ुर रियाती � बाकुन सुरा पड़ा। प्रशब्द बेदना शुरू हुई ले इधर समा उन शक्कत वो आदिनात लिराब्बी हा वह हुक्कत ऐ जे सुरा टा ऐ सुरा टा बेशी करे पड़ बैन बुजुर्गाने दिन गोन देखे थी गुड़ मिश्ची जाती हो जिनिशन मुझे ऐ सुरा पड़े फूडो आर मध्य में बेदना शो में जो दे ए गुड़गुला खावा होए तालम बेदना अख़सासी तन बक्का ख़ोर टेप होता है तन गुमे इबार शमाए तन यूनुस आई वाले समर द्वार टेप बेशी बेशी ख़ोरी दी तन फ़ोरो इंटर ठीक है सिनी आरोप टेप लगी शब्द ते बेशी बेशी कुन द्वार टेप होता और दो चार ख़ल बिल लोग का जी जे कुनो दुआई अपने गुमे इबार शमाए पढ़ें तो स्पीयात � لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حضرت إبراهيم عليه السلام رأي دعاء جتا أبن بولن شتاو حضرت يونس عليه السلام رأي دعاء أقول أحرت بارن أرتس بحات أر بشي بشي كره دروس شريف بارن أر غم بانغار بور أبن جهوني بانغه تهوني تس بحات بارن دعاء كورن إذا بالو أعمال الحمد لله أر تاجد شو ما يوتين تبى ويتي تهلا واجي بار تاجد هلا سنات तो आपने बोले चाहें ताज्जुद पढ़ते पढ़ते जोखन वितिरे दारान तो खन कुनु कुनु समय फौजरे वक्त हो जाए जाए ऐठा किन्तु बालों को तानो है दरकार होले ताज्जुद कम पढ़ बैन आठ रखातर जगह साइड रखात पढ़ बैन तो वो वितित ता जनो फौजरे आगे होए ए जी निश्चित ख्याल रख बैन अल्लाह पाक अपना نفل گل رو پرای عمل کرد توفیق دان کرد. آمین. امروز شوای بله آمین. آمین. دیگه ما داشت که یه چین کلار. هلا کلار. سلام علیکم. سلام علیکم. تیلی ویولیوم تا کم کردن، پلیز. سلام علیکم. جی. هلا سلام 
Assalamualaikum. Waalaikum salam. Tibi bol jam ta khumai dokka khali. Please. Acha khumai. Ye khoka sain pas no khoka apna. Ami zigai ta aslam shekh se je amra de namazor so namaz poriye halle sab ta khre khato duire khato saide khato je ne er khore khore je na akbar aro re khato ban bala gi uti isu Allah akbar hoye uta lagi ni te khato ban bala gi arki je zain namazor so jida to ta ki je na salam re ye uti जिनमी प्रत्येक बालक दुआ कबुल इत्यादि हादिस द्वारा प्रमाणित हईल 
যে ভালো কাজ তো নামাজ নামাজের পরে দোয়া কবুল হয় তো মকবুল এই সময়ে দোয়া করা দোয়া করাটা হাত উঠেও হইতে পারে এমনিও হইতে পারে তাই প্রত্যেক নামাজের পরে দোয়া করাটা ভালো ফরজও আজীব কিছু নয় ভালো অন্ততপক্ষে প্রতি ওয়াক্তে একটা টাইম যেন আমরা বসে দোয়া করি যদি সুন্নতের পরে একবার ফরজের পরে একবার নফলের পরে একবার দোয়া করতে নাও পারি অন্ততপক্ষে ফরজের পরে অথবা সব নামাজ শেষ করে বসে যেন আল্লাহ পাকের কাছে আমরা চাই দুই নম্বর হলো আপনার একটা আমল আপনি নামাজ সালাম ফিরানোর পর আরেকটা নামাজ শুরু করার জন্য যখন দাঁড়ান তখন আল্লাহ আকবর বলেন এটা জায়জ কি না জি এটা আল্লাহর তসবিহ ফরজ ওয়াজিব কিছু নয় দাঁড়ানোর সময় আল্লাহ আকবর বলা এটা একটা মোস্তাহাব আমল সিঁড়ি দিয়ে উঠতেছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে বলে উপরের দিকে উঠলেন আল্লাহ সব থেকে বড় আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতেছেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলে বলে সিঁড়ি থেকে নামতেছেন এটা একটা ভালো আমল আল্লাহ আকবর বলে যদি দাঁড়ান আপনি এটা কোনো গুণা নাই বরং সব হবে প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হইল গিয়া যে রসুল উল্লাহ হইতো না রসুল আল্লাহ হইতো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ বাসাল্লাম রসুল বলে যদি আপনি থামেন আল্লাহ লফজে আল্লাহ দুটা এক জায়গায় মিলাইলে রসুল উল্লাহ হয় আর বি গ্রামার স্বল্প পরিসরে বলতে পারবো না তাই শব্দটা হবে রসুল উল্লাহ আর একটা প্রশ্ন হইল কি ওয়াজিব এটা তো আমার আমি লিখতে পারি নাই আপনার কাছে লেখা আছে এটা জিকির পড়া রসুল উল্লাহটা তিন ডাকাত পড়ে দোয়ায় কোনো না ফরিয়া যদি লাগাই দিস জি এই জায়গার আপনি পরে নামাজটা দোয়ার সেন আলহামদুলিল্লাহ ঠিক হয়ে গেছে আর যদি আপনার এমন হয় দোয়ায় কোনোটা পড়তে পারেন নাই ভুলে গেছেন আত্মাহিয়াতুতে গিয়ে মনে হয়েছে অথবা রুকু সিজদাতে গিয়ে মনে হয়েছে নামাজকে কন্টিনিউ করুন সিজদায় সহ দিয়ে দিলে আপনার নামাজটা দুরুস্ত হয়ে যাবে যদিও দোয়া কোনো পড়েন নাই জাজাকাল্লা সম্মানিত দর্শক সূত্রে আমরা ছুটে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতি পর আবারও আসব আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সম্মানিত দর্শক ছুটা আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে ছিলাম বিরতি পরে আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের হাতে দুইটা প্রশ্ন রয়েছে আমি প্রশ্নের দিকে উত্তরের দিকে যাই ইনশাল্লাহ এখন প্রশ্ন করছো যে তান দুইজন মানুষের বিয়ার বিয়া ভারে তাই কিছু পয়সা তুলছিল এখন ও পয়সাগুলো তো কিছু সাইরা অন্য আর একজন যে শেয়ার করতো যে আরও আর একটা বিয়ার মাঝে ইলা দিতে পারবে না পয়সাগুলো জাকাল্লা খায়ের অত্যন্ত ভালো কাজ করেছেন গরিবদের জন্য বিবাহের কাজে পয়সা উঠিয়েছেন তো যদি এটা এমন হয় যে পয়সা উঠাইতে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ফান্ডটা অনেক বড় হয়ে গেছে যে তাদের বিবাহের কার্যক্রম সম্পাদন করার পরও এক্সট্রা থাকবে আর যদি সবগুলো তাদেরকে দেওয়ার কারণে তাদের ফুজুল খরচিটা বেড়ে যাবে তাই আর একটা গরিবের ফ্যামিলিতে ওই পয়সা দিয়ে কাজে আসবে তাহলে এটা গুনাহের কারণ হবে না কিন্তু তাদের বিবাহের আরও প্রয়োজন রয়েছে এই বিয়েতে আপনি পয়সা উঠিয়েছেন বিশ হাজার টাকা তাদের বিয়েতে আরও প্রয়োজন রয়েছে আর ওই টাকাটাকে আপনি অন্য জায়গায় অন্য বিবাহতে দিয়ে দিতেছেন তাহলে এটা ঠিক হবে না এমন যদি হয় যে এনাফ টাকা উঠিয়েছেন অনেক টাকা উঠে গেছে একটা ওই যাদের জন্য উঠিয়েছেন তাদের বিবাহের কার্যক্রম সম্পাদন হওয়ার পরও এক্সট্রা থেকে যাবে তাহলে ওই টাকাটা দিয়ে আর একটা বিবাহে যদি আপনি সহযোগিতা করেন তাহলে এটা দোষের কিছু হবে না যদি অসুস্থতার কারণেই তো তাই আমম করবেন তাই আমম তো করবেন এটার হুকুম তো এভাবে কারণেই এসেছে অসুস্থদের জন্য যদি এমন হয় শুধু ডায়াবেটিস বেমারি বা এ ধরনের যিনি ঘরের ভিতরে পানির ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু এরপরেও তো এমন করেন এমন যদি হয় তাহলে এটা ঠিক হবে না যদি আপনি অজু করতে পারতেছেন না অথবা আপনি পানি লাগাইলে আপনার বেমারটা বাড়ি দিব ইলাকুন্তা যদি হয় 
অথবা বাথরুমও গিয়ে আপনি অজু করার মতো শক্তি নাই আপনার বেডের মাঝে আপনার তাইমুমের মাটি দেওয়া হয়েছে তাহলে তাইমুম করে আপনি নামাজ পড়তে পারবা কিন্তু গড়া আটা আটি করা জ্বরও উইত নাই তো আমি যে বোলা বেমারি মানুষ তো আর তৈমুম করিলেই দন ইলাহান করলে উইত নাই অনেকে এই ধরনের করে থাকেন গরম সময় অজু করলা ঠান্ডা সময় অজু নাই জি হয় যে অনেকে ওইটা যে আমি যেগুলো বুড়ো হয়ে গেছি ডায়াবেটিসও আছে সে তো হুজুরল তো কইছেন বেমার হলে তৈম হলে হয়ে যায় আর গরস এমনি রান্না বাড়া সকলতা উখররা পানি দিয়া ইলাহান যদি হয় তাহলে হবে না যদি এমন হয় যে বিছনা থেকে উঠতে পারতেছেন না তাই মেমের মাটিটা নিকটে রাখা আছে তাহলে তাই মেম করে নামাজ পড়ে নিতে পারবেন আল্লাহ পাক আপনাকে শিফায় কামিল আজিল আয়নাত করুন আমিন আল্লাহ ভাই দেখি আমাদের সাথে কে আছেন কোলা হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভালো আছেন নি আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ খুব কাছে আপনারা প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হইল আমরা যে উই তিন নামাজ পড়ি না নি জি তখন তো আটটায় তো নামাজ খানো পড়িয়া উঠিয়া সুরা গফর ইয়াবাদে দোয়া কোন থরা লাগে তো আট তুলিয়া দোয়া পড়লে ও নি না নরমাল হরা লাগে আট তুলিয়া অনকা দোয়া কোন বললাম ভরিয়া আর দোয়া ও বললাম ইলা ঠিক আছে নি অহান্তার আর অহান্তা কইতা আসলাম কেউ যদি নাম আমার লোক যে যে কোন মানছ লোকে বাদ ব্যবহার করই এর পরিবর্তে কিতা করা যায় অহান্তা কইলে খুশি হই মার বালা তা হোক আসসালাম যেহেতু মদিনাতুল খাইরিয়াল ইসলামী পরিচালনা করে হয়তো আপনি আমার এদিকে আর কল করছেন আপনি কন্ট্রোল রুমত থাকি আপনি আমার নাম্বার নোকাগে ইনশাআল্লাহ কোয়া তারা কইয়া দিবা না অথবা আমি কই মনে জাযাকাল্লাহ আমরা নেস্ট কোয়া যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনারা ভালো তো আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি হুজুরের কাছে একটা প্রশ্ন করতাম আপনাকে জি কই কাছে জি আমি আজকে আপনার আগে তো যে কোন মুক্তি বারোবার মোবাইল মদিনাতুল খাইরির অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কইরা দিব জাযাকাল্লাহ খাইর জাযাকাল্লাহ আমরা নেস কোলা যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি এখন দুঃখ কইতা মা আপনার কাছে ইনো দুঃখ না আমরা প্রশ্ন লই প্রশ্ন লই আমরা প্রশ্ন গত হুনুকা দু সোমবার গত সোম গত মাসর 17 তারিখ আমার কুইটা যো দিগিছি ঠিক জি আর 
বা তসবির মধ্যে একটা বেড়া লাগিয়ে দিব সোয়াব পাইতা নাই ইলা কুনতা নাই যত বেশি পড়তা পারবা অত বেশি সোয়াব জাযাকাল্লাহু খাইর আমরা আমাদের সাথে কোলা আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুরা সাথে আমার একটা প্রশ্ন হুজুরা জি কাইতাম জিও ও যে আমরা বেটিনটা কি পিরিয়ড অবস্থায় প্রথমে ইউনুস যেটা একটা কুরআন শরীফ পড়া আছে এটা প্রথম ফরমুলি জি मौलाना <laughs> যে দোয়া কার পড়া লাগে না নি জি এটা ঠিক না নি আজানর পরে যে দোয়া করই জি এটা ঠিক আছে নি আপনি অনুসন দেখো কা শেখান সাদি বা ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট করে যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালা আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ খুব কাছে আমি जी <laughs> হুজুর আমি যে কথা ফরজমা কোরআন 10 টাকা ও ডাইরে ডেবিট করতাম কি লাখ করতাম আরে কইয়া দেও কা আচ্ছা হোক আসো জাযাকাল্লাহ আপনি আমার নাম্বার নি বাগি অথবা আমরা ইকরা টিভি দেন আমরা অ্যাডভার্ট দেখাই লয় ওখানে আমরার অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস আছে মদিনাতুল খাইরির ও অ্যাকাউন্ট ডিটেইলস যদি নেন কি তে আপনার ব্যাংক কো গিয়া কইলে তারা সেটআপ কইরা দিবা ব্যাংক কো আর আমার নাম্বার নি লাগি আমি আপনারে আরো সুন্দর করে বুঝাই দি মনে আপনি প্রোগ্রামের বাদে আমার নাম্বারটা নি বাকি ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু খাইর জি আমরা আনসার দিকে যাই এখন এই প্রশ্ন করছেন যে পিরিয়ড অবস্থায় খতমি ইউনুস পড়া এটা যাই যাচ্ছে নি ঠিক আছে জি বোন দোয়ার নিয়তে যে কোন আয়াতে করিমা দোয়ার নিয়তে পড়তে পারবেন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন আর পরে রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার এগুলো হলো দোয়ার আয়াত পিরিয়ড অবস্থায় আপনি এগুলা পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই জি আবার এই প্রশ্ন করছেন যে আজানের বাদে যে দোয়া একটা পড়া ঠিক আছে নি অবশ্যই ঠিক আছে তা একটু আগে মনে হয় আপনি কনফিউজ হয়েছে না আমি বলেছিলাম যে হাত উঠাইয়া দোয়া করা কোন কোন দোয়া আছে হাত উঠাইয়া পড়ুন যেমন নামাজের বাদে হাত উঠাইয়া পড়ুন আবার বাথরুম থেকে বারানির বাদে হাত উঠাইয়া দোয়া করুন না সালামও একটা দোয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হাত উঠাইয়াই দোয়া করুন না তে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আমলগুলা যে কোন কোন দোয়া আছে আত উঠাইয়া ফরছইন কোন কোন আমল আছে দোয়া হল আছে আত উঠাইয়া ফরছইন না তো আযানের বাদে কেউ কেউ আমরা আত উঠাইয়া পড়ি কেউ কেউ আত উঠাইয়া পড়ইন না ও কথাটা মনে হয় আপনি বুঝতে চাইছেন যে আযানের পরে দোয়া যেটা কোন কিলো কাল নাই অবশ্যই দোয়া এটা পড়া খুব মোবারক দোয়া তো এটার মাসনুন তো পদ্ধতি হলো হাত না উঠাইয়াই দোয়াটা পড়া জাযাকাল্লাহ আর ওই নিয়ে প্রশ্ন করছেন যে আল্লাহ নিরানব্বই নামটা বিনা ওজুতে ফড়া দিব নি কোরআনে করিম বিনা ওজুতে ফড়াল যায় নিরানব্বই নামও বিনা ওজুতে ফড়া দিব যদি ওজু অবস্থায় আপনি যেসা খামু করতা চাইন তবু তো তো আছে যেমন গুমাইতে আপনি এটা তো কোরআন শরীফ ফড়াও নাই তসবি ফড়াও নাই গুমাইবার সময় ওজু অবস্থায় গুমানিটা সোয়াবের খাম চব্বিশ ঘন্টা ওজু অবস্থায় তাকা সোয়াবের খাম এই হিসাবে যদি আপনি ওজু অবস্থায় থাকিয়া আপনি আল্লাহ নিরানব্বই নাম জফন তাহলে তো আরও ভালো কথা কিন্তু এটা মাস আলা নয় এমন নয় যে আপনার ওজু না এর লাগে আল্লাহ নিরানব্বই নাম লইতে হতা নাই আপনার ওজু না এর লাগে আয়াতুল কুরসি আপনি তিলাওত করতে হতা নাই আপনার ওজু না এর লাগে সুরাতুল ফাতেহা তিলাওত করতে হতা নাই এটা না এমন কোনো কথা নয় ওজু সারা কোরআন শরীফও তিলাওত করা যায় ওজু সারা আল্লাহর নামও লওয়া যায় যে জাহাকাল্লাহ আমরা কলার দিকে যাই হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন কি তখন কাছে 
মানে অন্য সুরার লগে গিয়ে মিলাইয়া না কিতা লাগলে <laughs> আপনি অনুষ্ঠান দেখো কাজার দিবেন আমার বিভিন্ন প্রশ্ন হইল যে ফরজ নামাজের সময় তাই বিভিন্ন কোরআন শরীফ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন আয়াত অকল ফরোয়েন ফরজ নামাজের সময় তো এই যে ফরোয়া একটা কিলা ঠিক আছে না না বলতে চাইছি জি অবশ্যই তো ঠিক আছে তবে আপনার যদি এলা ফরা হয় যে ওখানে রেখায়াত ওখানে রেখায়াত তাহলে হবে না যে আপনি আমানার রাসুলতেই হত আন ফরলা আপনি কাইফা তাক ফুরুনাতেই হত আন ফরলা একে রেখাতের ভিতরে তাহলে হবে না আর এমন যদি হয় আপনি ফরজগুলাতে ফয়লা রেখাতে পড়ছেন আয়াতুল কুরসি আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ আল হাইল খাইম দুই নম্বর রেখা তো গিয়ারি পড়ছেন আপনি হু আল্লাহুল্লা জি ইজ ওকে নো প্রবলেম আলহামদুলিল্লাহ তো আপনি যদি ফয়লা রেখাতর মাঝে আল্লাহ ফল্লা হু আল্লাহুল্লা জি ফল্লা আর তহান ফল্লা এইভাবে এক এক সুরার এক এক টুকরা টুকরা হয়ে যায় না বললা অথবা যদি তাই সুরাই বাকারা ফয়লা তো কি আজই হল্লা বা দেশে দিয়ে আর করে হল্লা তে তো এক ইলাহান ফল ইয়া সুরাই বিচে দুই আয়াত দুই মিলাই মিলাই তাত তো মিলাই তাত তো আর তখন দ্বিতীয় রেখা তো গিয়া আপনি আর সুরাত তাই ফরক আর নো প্রবলেম জি যেটা কল্লা ভাই জি আমরা নেক্সট কল ছিল মানে প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন ছিল যেটা স্বামী বেমার জি তো দীর্ঘ দিন ধরে কষ্ট বেমার তো অনেক তাই খয়ের হাত ফরেন না ফরেন একটা আইডিয়া নাই মনে থাকে না ওটা কি লাভ হতো আপনার জি মানুষের যখন হুশ থাকে না তখন তার নাম আজমাফ আমাদের হাতে দুই মিনিট সময় আছে একটু এই অবস্থায় আপনার স্বামীর যেভাবেই তিনি পড়তে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ আছে আর জেলাহান পড়তে পারেন বুলতুটি যেগুলো হবে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন যতটুকু পারেন সেগুলো আল্লাহ পাক কবুল করবেন আর এই সমস্ত মানুষদের দোয়া কবুল হয় আল্লাহ পাক খুব মায়ান নজরে তাদের দিকে দেখেন তো ওনার খেদমত করবেন আল্লাহ পাক ওনাকে সিফায় কামিলা হায়াতে তৈবা দান করুন আপনাকেও খেদমত করার তৌফিক দান করুন এক্ষেত্রে কোনো গাবড়াবার কোনো প্রয়োজন নাই যতটুকু তিনি পারেন ততটুকু পড়তে থাকুন আল্লাহ পাক কবুল মঞ্জুর করবেন দর্শক তো তা আমি জিকিরের ফজিলত সম্পর্কে বলেছিলাম আল্লাহ পাক জিকিরের ফজিলত সম্পর্কে কোরআনে করিমে অনেক জায়গায় বলেছেন আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্মরণ করবেন ফাজ গুরু নিয়াজ গুরু কুম ওস গুরু ইলি ওয়ালা তাক ফুরুন আমরা আল্লাহকে যদি স্মরণ করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্মরণ করবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করে দেবেন আল্লাহ পাক বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করার তৌফিক দান করুন আমরা সবাই বলি আমিন আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ জাজাকাল্লাহ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মুবারকবাদ আপনাকেও
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনলাম জিকিরের ফজিল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন শেখ ফয়দ আহমদ সাহেব আমরা জিকির যে ফজিল শুনলাম এই এই জিকিরের ফজিল যাতে আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এই জন্য চেষ্টা হয় আমাদের আগামী দিনের এই আমন্ত্রণ জানিয়ে আগামী দিন অনুষ্ঠান দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত